ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதிர்த்து பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஜிடிஎன்டி ஃப்ளாட்னஸ் ஜிடிஎன்டி அப்படின்னாக்கா ஜாமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் ஸோ நம்ம சேனல் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஜிடிஎன்டி பற்றியும் ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸ் பற்றியும் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் பற்றியும் பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து க்ளியராக வந்து ஒரு வியூ கிடைக்கும் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்றது வந்து ஃப்ளாட்னஸ்னுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் பற்றியும் ஃப்ளாட்னஸ்னுடைய சிம்பிள் அது எப்படி வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பற்றியும் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்கில் ஃப்ளாட்னஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது பற்றியும் ஒரு காம்பனண்டுடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை எப்படி நம்ம வந்து கேஜிங் பண்ணி அதை மெஷர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது வந்து ஜாமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் ஜிடிஎன்டினுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து ஜிடிஎன்டினுடைய மெயின் பர்பஸ் வந்து ஈஸி கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து ஜிடிஎன்டியை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதோடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா எ சிஸ்டம் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் யூஸ்ட் ஆன் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் டு கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டிசைனர் டு த மேனுஃபேக்சரர் த்ரூ த இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் அதாவது ஒரு தகவல் இருக்குனாக்கா அது வந்து ப்ராப்பராக ஒரு தகவலை உருவாக்குறவங்கலேருந்து அதனுடைய கடைசியில் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் அந்த தகவல் வந்து கரெக்டாக மிஸ்கம்யூனிகேட் ஆகாமல் ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக சிம்பிள்ஸாக உருவாக்கி அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம்ஸ் பேர் தான் வந்து ஜிடிஎன்டி ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்றது வந்து நார்மல் ஃப்ளாட்னஸ் இருக்குது இது வந்து எம் போட்டு ரவுண்ட் போட்டுருச்சுனாக்கா மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் உடைய எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னாக்கா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ஃப்ளாட்னஸ் ஆஃப் அ ஃபியூச்சர் இன் ரிலேஷன் டு இட்ஸ் ஓன் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம் அதாவது ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்னாக்கா நம்ம வீட்டில் வந்து வீடு கட்டுறப்போ பார்த்தோன்னாக்கா டைல்ஸ் பதிப்பாங்க இல்லைனா தரை போடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து தரையிலேயோ இல்லை டைல்ஸ்லேயோ வந்து தண்ணி ஊற்றி பார்ப்பாங்க நம்ம வந்து அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து அதில் ஊற்றுவாங்க ஸோ அது எதுக்காக ஊற்றுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பரப்பு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சமதளமாக இருக்குது எந்த அளவுக்கு மேடு பள்ளமாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது நார்மலாக ஒரு கொத்தனார் ஒரு மேஸ்திரி இருக்காங்கனாக்கா அவங்க நார்மலாக இது நம்ம பேசிக்காக ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் வந்து அந்த மாதிரி தண்ணி எடுத்து ஊற்றுறது ஸோ அப்படி தண்ணி ஊற்றுறப்போ சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா தண்ணி ஒரே இடத்துல நிற்கும் மேடு பள்ளம் எந்த இடத்துலையாவது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது கரெக்டாக அந்த பள்ளத்து பள்ளத்து சைடு வந்து ஓடும் ஸோ அதை பொறுத்து அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கா இல்லை வந்து மேடு பள்ளம் இருக்குதா அப்படின்றத வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து அதாவது தரையோ இல்லை டைல்ஸையோ வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பரான ஃப்ளாட்டாக வந்து சர்ஃபேஸாக வந்து அதை வந்து உருவாக்குவாங்க இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ளாட்னஸ் ஃப்ளாட்னஸ்ஸுடைய சிம்பல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒரு ரெக்டாங் ஒரு ஸ்கொயரோ இல்லை ரெக்டாங்கிலேயோ வந்து அது சாஞ்ச மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளாட்னஸ்ஸுடைய சிம்பிள் ஸோ மே எம் போட்டு ரவுண்ட் போட்டுருந்தனாக்கா மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனில் ஃப்ளாட்னஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்க இதான் வந்து ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம் இதாவது பாக்ஸ் மாதிரி போட்டு பாக்ஸ்குள்ளே வந்து டீட்டெயிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டு பேர் ஸோ நமக்கு இந்த சர்ஃபேஸினுடைய ஃப்ளாட்னஸ் வந்து அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டு ஃபியூச்சர் கண்ட்ரோல் ஃப்ரேமில் ஃப்ளாட்னஸ்ஸுடைய சிம்பிள் போட்டு அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றதுனால ஃப்ளாட்னஸ் சிம்பிள் போட்டு இந்த வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளாட்னஸ் வேல்யூ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு ஃப்ளாட்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு வந்து எந்த ஒரு ரிலேட்டிவ் டேட்டமும் தேவையில்லை இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ்னுடைய ஃப்ளாட்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த சர்ஃபேஸை மட்டும் வச்சு அதில் வந்து ப்ரோவிங் பண்ணி மேலே சர்ஃபேஸ் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸினுடைய ஃப்ளாட்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த சர்ஃபேஸை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ப்ரோவிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் நாலு பாயிண்ட் அதிகபட்சமாக ஒரு நாலு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வச்சு எடுத்தோம்னா நமக்கு ஒரு ப்ராப்பராக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து ப்ரோவிங் பாயிண்ட் வந்து ஒரு
ஸோ கேஜிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ நம்ம மேலே இந்த சர்ஃபேஸினுடைய ஃப்ளாட்னஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ப்ரோபை யூஸ் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸில் வந்து நம்ம வந்து மேலேருந்து கீழே வந்து பாயிண்ட் வந்து எடுப்போம் ஸோ நம்ம எந்த பாயிண்ட் எவ்வளோ பாயிண்ட் எடுக்கிறோமோ அதனுடைய ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரொஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்து பிளேன் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி கிரியேட் ஆகிற அந்த பிளேனுக்கு வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு வந்து ஃப்ளாட்னஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணி அதனுடைய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீனு கொடுத்துருக்கிறத நம்ம வச்சோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் வந்து அந்த ஃபீச்சர் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளாட்னஸ் அக்செப்டபிள் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கும் சப்போஸ் அது அவுட் ஆஃப் ஸ்பெக் போச்சுனாக்கா நம்மளுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேருந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து பாசிட்டிவில் போயிருக்கு இல்லை நெகட்டிவில் போயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து ஈஸியாக நமக்கு வந்து அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இது மூலயமா நம்ம மெஷர் பண்ண ஃபீச்சர் வந்து அதோடைய அதனுடைய ஃப்ளாட்னஸ் வந்து அக்செப்டபிள் இருக்கா இல்லை ஃப்ளாட்னஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற காம்பனுடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக கொடுக்க முடியும் ஸோ நமக்கு அந்த ஃப்ளாட்னஸுடைய ரேஞ்ச் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் இருக்குனாக்கா அந்த வேல்யூ வந்து அப்பர் லிமிட்டுக்கும் லோவர் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் அக்செப்டபிள் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான அவுட் புட் வந்து கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்ளாட்னஸுடைய சிம்பிள் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இதில் பார்க்க போனோம்னாக்கா ஃபார்ட்டி அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஃப்ளாட்னஸ் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ இங்கே வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து ஃப்ளாட்னஸ் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் டாலரன்ஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பாயிண்ட் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதனால் வந்து இதை வந்து டைட் திக்னஸ் டாலரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ளாட்னஸ் அப்படின்றது நம்ம பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ இப்போ ஏதாவது கீழே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது பேஸ்மெண்ட் போடுற இடத்துலையோ வந்து அவங்க வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குதா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக செக் பண்ணி தான் வந்து அதனுடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்ளிகேஷனை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஸோ மேலே மாடியில் வந்து டைல்ஸ் பதிக்கும் போதோ இல்லை மே வீட்டில் தரையில் வந்து ஏதாவது டைல்ஸ் பதிக்கும் போதோ தர போடும்போதோ அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பாதரச மட்டம் பாதரச மாணி வச்சு அதை வந்து செக் பண்ணி அதனுடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸை வந்து உருவாக்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளாட்னஸ் ஸோ பேசிக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு டயல் கேஜை வச்சு கூட நம்ம அதோடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒரு டயல் கேஜ் ஒன்று வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஜீரோவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு கீழே நம்ம செக் பண்ணக்கூடிய காம்பனண்டை வந்து மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறது மூலயமா எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம செக் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல ஏதாவது டீவியேஷன் அதாவது பாசிட்டிவ்லேயோ இல்லை நெகட்டிவ்லேயோ நம்ம செட் பண்ண ஜீரோ வேல்யூக்குலேருந்து பாசிட்டிவ்லேயோ நெகட்டிவ்லேயோ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ண ஜீரோலேருந்து வேரி ஆகுதோ அதை பொறுத்து அந்தந்த இடத்துலலாம் எவ்வளோ இருக்குன்றத நம்ம பர்டிகுலராக அந்த இடத்துல வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி மார்க் பண்ணி அந்த இடத்துல கரெக்ஷன் பண்ணி ரீஒர்க் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய ஃப்ளாட்னஸ்ஸை வந்து கரெக்டாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து டயல் கேஜை வச்சு செக் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சர்க்கிளுடைய எஜ்ஜஸில் பார்த்தாக்கா நிறைய வருது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஏஜில் வந்து ஏரியாவில் வந்து வச்சு பார்த்து அதனுடைய வேல்யூ வந்து டினோட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ ஜிடிஎன்டினுடைய பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு டிசைன் லாங்குவேஜ் கிளியர் ப்ரெசைஸ் அண்ட் கன்சிஸ்ட் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் கஸ்டமர் சப்ளையர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெத்தட் ஃபார் கேல்குலேட்டிங் த ஒர்ஸ் கேஸ் மேட்டிங் லிமிட் ரிப்பீட்டபிள் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ப்ராசஸ் அசம்பிளி இஸ் அஷ்யூர்டு ஃப்ரம் குவாலிஃபைட் ப்ரொடக்ஷன் பார்ட் அதாவது நம்ம டிசைனில் கொடுக்கக்கூடிய தகவல் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் போய் அவங்க எந்த ஒரு ப்ராப்பரான எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ப
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள